going on, going thing. Hello friends and welcome to another class by Daily English Classroom. In another class, we will the mysterious picture in the part of the paragraph number 8. The next day, Tile asked the Archduke to allow him to see all the courtiers who were to be painted along with him. They came and saw him one by one. The first to come was the commander-in-chief of the army. He was a short, fat, bold man with an enormous paunch. He whispered in Tile's ear, When you paint my picture, remember you are to make me look handsome. If you do not make my stomach look flat, I'll have you hanged. Remember, I was once a very handsome soldier. In paragraph the new words, one by one. Separately and in succession, singly. Bold. B-A-L-D. Bold. Having a scalp wholly or partly lacking hair. Enormous. Very large in size. Very large. Paunch means a large or protruding belly. Porteki tali nilkana, velia, kodawairula. Whisper. Speak very softly. Valere uchakorache, samsarikiga. Hang. Kill someone by tying a rope attached from above around the neck. Tuki kuliga in the artham. Apo karinya class le namalakandu. Tile Urunur Desam, Archduke Nod Paranirnu, Adaid, Archduke in the Chitra Marek in the Sameth, Archduke Matramella, Kotaratlola, Ella, Alagalim, the Hathen the Chutum Nilkana the Vole, Bangi, I Chitra Marekam and Irnu, Paranirnu. Adu under the Ne, Architra Marekenda, Oro Alagale, Oro Trai, Kana Nulla, Permissionum, Tile, Wangi Tundirnu. Angane. Adimai Kana and one other. Avadate Commander in Chief Ayr. Avadate Commander in Chief. Army Le Pradana Petta or Udiogastanana Adimai Tailne Kana and one other. Addehat in the Pratega the end Ayrno. Ayalu Pokang or Nemanshan Ayrno. Tadichi Vilia Kudavara Kula Kumbe Kachadia or Kashandi Karnaya or Manshan Ayrno. Abo Ayalu one. Tile no to Paranu, while a rehasimai, tile the Sevil one to Paranu. End the citrum varakin the Sametha. A citratile, en etum sundar and it vernum varakan. Karnum, Euru velia cumba codavaronum, and can the earth undire nilla. Ananyan six pack irnu, Ipo running in a varaka chadi vertigate either. A padu under e vire oduaki, pagaram, nulla flat titula. Wire 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 An elderly lady came next. She had a large hump on her back. Sir Painter, she said softly, Make me look young and beautiful. If you don't remove the hump on my back and supply what I lack in beauty, I will have you torn to pieces. 
A young lady who was the companion of the Duchess came in as soon as the old lady left. She was young and pretty, but had lost three of her front teeth in an accident. She warned Tile that if in her picture she didn't see herself smiling, with a perfect set of pearly teeth, she would have him cut into small bits by her lover, she pointed to the captain of the guards. In paragraph, the new words are called elderly. എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾഡ് ഓർ ഏജിങ് പ്രായമായ വയസ്സായ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം ഹംബ് റൗണ്ടഡ് പ്രൊട്യൂബറൻസ് ഓൺ ദ ബാക്ക് പുറത്തുള്ള വലിയ മുഴ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കൂന് എന്നൊക്കെ പറയും കമ്പാനിയൻ എംപ്ലോയ് ടു ലിവ് വിത്ത് ആൻ അസിസ്റ്റ് എന്ന അത് ഒരാളുടെ കൂടെയുള്ള സഹായി അയാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം പ്രൊറ്റി മീൻസ് അട്രാക്റ്റീവ് ആകർഷണീയമായ Pearly എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് പേൾ മുത്തു പോലുള്ള പോയിൻറ്റഡ് ഡയറക്റ്റ് ഓർ എയിം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക എന്ന് അർത്ഥം ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഗാഡ്സ് പോയതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് ടൈലിനെ കാണാൻ വന്നത് ഒരു പ്രായമായ ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ പുറത്ത് വലിയൊരു മുഴയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ടൈലിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി അല്ലയോ പെയിൻ്റർ സാറേ എന്ന് വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ചെറിയൊരു ഒരു അത്യാഗ്രഹം പറയുകയാണ് എൻ്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഈ മുഴ ഇതൊഴിവാക്കി നല്ലൊരു സുന്ദരിയായിട്ട് നേരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സുന്ദരിയായിട്ട് തന്നെ എൻ്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഈ മുഴ ഒഴിവാക്കുക എന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്താണ് ഭംഗി കുറവുള്ള അതിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഷോപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്നെ നല്ല സുന്ദരിയാക്കി മാറ്റുക അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കഷണം കഷണമായിട്ട് അരിഞ്ഞു കളയും എന്നാണ് പ്രായമായ സ്ത്രീ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പ്രായമായ സ്ത്രീ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയായ സ്ത്രീയാണ് അടുത്തതായിട്ട് വന്നത് അത് നമ്മുടെ ഡച്ചസിൻ്റെ ഒരു സഹായിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വയസ്സായ സ്ത്രീ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അകത്തേക്ക് കയറി വന്നു അവർ നല്ല സുന്ദരിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു അവർ ചിരിക്കുമ്പം ആകെ പേടിയായി പോവും കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് കാരണം മുൻപിലുള്ള മൂന്ന് പല്ലുകൾ ഒരു ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഒന്നുമില്ല മൂന്ന് പല്ലില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ കുഴപ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചിരിച്ചാൽ മാത്രമേ കുഴപ്പമുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സുന്ദരി അപ്പോൾ അവരും ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയ അഭിപ്രായം ടൈലിനോട് പറഞ്ഞു ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നല്ലവണ്ണം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ആ ചിത്രത്തിൽ എനിക്ക് എല്ലാ പല്ലും ഉണ്ടാവണം നല്ലൊരു ഫുൾ സെറ്റ് പല്ല് നല്ല വെളുത്ത മുത്ത് പോലെയുള്ള മനോഹരമായ മൂന്ന് പല്ലുകൾ വെച്ചിട്ട് എന്നെ നല്ല സുന്ദരിയായിട്ട് വേണം ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ കാമുകനോട് ഈ വിവരം പറഞ്ഞ് അയാൾ നിങ്ങളെ തല്ലിക്കൊല്ലും ആ കാമുകൻ ആരാണ് എന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദി ഗാഡ്സ് ആണ് Similar requests and threats continued until he had finished with the last of the courtiers. Then the Archduke sent for him and said, My dear fellow, I want your portrait to be perfect in every detail. You are to paint all my courtiers exactly as we see them. If you leave out a mole, a pimple or a single grey hair, I'll have you slaughtered like a pig. Tile coolly thought things over and said to himself, If I paint this picture, I shall certainly be killed. Either the Archduke will have me slaughtered like a pig for having disobeyed him, or the courtiers will have me murdered for painting them as they really are. In either case, I am to die. What am I to do? Perhaps it is wiser... not to paint this picture at all 
ഈ പാരഗ്രാഫിലെ ന്യൂ വേർഡ്സ് നോക്കാം ത്രെറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഇൻറ്റൻഷൻ ടു ഇൻഫ്ലിക്ട് പെയിൻ ഓർ ഇഞ്ചറി ഭീഷണി എന്നർത്ഥം മോൾ എ സ്മോൾ ഓഫ്റ്റൺ സ്ലൈറ്റ്ലി റേസ് ബ്ലമിഷ് ഓൺ ദി സ്കിൻ മറുക് അടയാളം എന്നൊക്കെ അർത്ഥം പിംപിൾ സ്മോൾ ഹാർഡ് ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് സ്പോട്ട് ഓൺ ദി സ്കിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മുഖക്കുരു എന്നർത്ഥം സ്ലോട്ടർ കിൽ ആനിമൽസ് ഫോർ ഫുഡ് വെട്ടുക അറക്കുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം ഡിസ് ഒബേ ഫെയിൽ ടു ഒബേ അനുസരിക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല ഭീഷണികളും വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ വരുന്നു അവരൊക്കെ പറയുന്നത് അവരെ സുന്ദരന്മാരായിട്ട് വരയ്ക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ തട്ടിക്കളയും എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അത് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ചൈൽഡിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ചൈൽഡിനോട് പറയുകയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പണിയൊക്കെ തുടങ്ങിയോ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ആളുകളും അവരെങ്ങനെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കുക ഒരു മറുകോ ഒരു മുഖക്കുരുവോ ഒന്നും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നരച്ച മുടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നരച്ച മുടിയായിട്ട് തന്നെ കാണിക്കണം അങ്ങനെ അല്ലാതെ ആരെയെങ്കിലും വരച്ചാൽ നിന്നെ ഞാൻ അറത്ത് കളയും അല്ലേ ഒരു പന്നിയെ കൊല്ലുന്നത് പോലെ നിന്നെ ഞാൻ അറത്ത് കഷണമാക്കി കളയും അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടൈലിന് ഏതായാലും മനസ്സിലായി സംഭവം പണി പാളി കാരണം എന്താണ് അവരെ സുന്ദരന്മാരായിട്ടല്ലാതെ വരച്ചാൽ കോർട്ടിയേഴ്സ് തട്ടിക്കളയും ഇനി അവരെ കുറച്ച് സുന്ദരന്മാരായിട്ട് വരച്ചാലോ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് തട്ടിക്കളയും അപ്പോൾ ഏതായാലും മരണം ഉറപ്പാണ് ഒന്നുകിൽ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് കൊല്ലും അല്ലെങ്കിൽ കോർട്ടിയേഴ്സ് ശരിയാക്കും അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ടൈൽ ഇങ്ങനെ കുറേ ആലോചിച്ചു അങ്ങനെ അവസാനം ടൈൽ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തുകയാണ് ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരണം ഉറപ്പാണ് ഒന്നുകിൽ കോർട്ടിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് തന്നെ തട്ടിക്കളയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിപരമായി കളിക്കണം എന്ന് ടൈൽ മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുക മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്കും വീഡിയോസും ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം താ